ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് എൻഎസ് ഫാർമ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൻ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഒരു പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ് എന്ന പോർഷൻ ആണ് ബേസിക് ലൈഫ് പ്രോസസ്സസ് എന്താണ് ബേസിക് ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് ബേസിക് ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദീസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് വാട്ട് ഈസ് ബേസിക് ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സ് അപ്പൊ ബേസിക് ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് ലിവിംഗ് തിങ്സിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും നോൺ ലിവിംഗ് തിങ്സിൽ ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ബേസിക് ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ മെറ്റബോളിസം സെക്കൻഡ് വൺ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് തേർഡ് വൺ മൂവ്മെന്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഗ്രോത്ത് ഫിഫ്ത് വൺ റീപ്രൊഡക്ഷൻ സിക്സ്ത് വൺ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഈ ആറ് പ്രോസസ്സുകളെയാണ് ബേസിക് ലൈഫ് പ്രോസസ്സുകൾ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും കൂടി നോക്കാം ആദ്യത്തേത് മെറ്റബോളിസം രണ്ടാമത്തേത് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് മൂന്നാമത്തേത് മൂവ്മെന്റ് നാലാമത്തേത് ഗ്രോത്ത് അഞ്ചാമത്തേത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആറാമത്തേത് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഈ ആറെണ്ണമാണ് ബേസിക് ലൈഫ് പ്രോസസ്സുകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിസം ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഓൾ ദ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ദാറ്റ് ഒക്കർ ഇൻ നവർ ബോഡി okay some of all chemical process that occur in the body that is called metabolism nammada sharirathil nadakkuna allengil living things inde sharirathil nadakkuna ella chemical process galkum nammal endu parayum metabolism endu parayum metabolism is the sum of all chemical process that occur in the body ഓക്കെ അപ്പൊ മെറ്റബോളിസം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് കാറ്റബോളിസം അടുത്തത് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ആനബോളിസം കാറ്റബോളിസം ആൻഡ് ആനബോളിസം കാറ്റബോളിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു സിംപ്ലർ വൺ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് കാറ്റബോളിസം കാറ്റബോളിസം എന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ of complex chemical substance into simpler one adhaayathu complex aayittulla chemical substance ne smaller aayittu break cheyyunna process aanu catabolism aduthathu anabolism anabolism ennale different aayittulla simpler aayittulla molecule join cheyittu oru complex aayittulla chemical substance form cheyyunnadineyaanu anabolism ennu parayunnathu okay anabolism is the building of a complex chemical substance from smaller one building of a complex chemical substance from a simpler one namak examples nokkam catabolism thin example endu parayunnathu proteins break down cheyidittu different amino acids ay maarugiyan protein break down cheyidittu different amino acids ay maarna process aanu catabolism thin example anabolism nu parayumbom different aayittulla amino acids different aayittulla amino acids join cheyidittu protein form cheyyan okay അപ്പൊ പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്യും പ്രോട്ടീൻ ഈസ് എ കോംപ്ലക്സ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത് സിംപ്ലർ ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംപ്ലർ ആയിട്ടുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഈ സിംപ്ലർ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് അനബോളിസത്തിൽ അടുത്ത ബേസിക് ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് ആണ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡിയുടെ ഒരു ലിവിംഗ് തിങ്സിന്റെ അബിലിറ്റിയാണ് എന്തിനുള്ള ചേഞ്ചസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനും അതിനെതിരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചേഞ്ചസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ അത് ഇന്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്നാകട്ടെ അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്നാകട്ടെ ഏത് എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്നായാലും ഉള്ള ചേഞ്ചസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിനെതിരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു അബിലിറ്റിയാണ് ബോഡിയുടെ അബിലിറ്റിയെയാണ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഈസ് ദ ബോഡീസ് അബിലിറ്റി ടു ഡിറ്റക്ട് ആൻഡ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദ ചേഞ്ചസ് that occur in its internal and external environment adana responsiveness responsiveness in example ane decreasing in the body temperature or responding to a sound responding to a sound and in decreasing in the body temperature ipo suppose oral pinil ninnu vilikiyana aa samayathe munnilulla aal automatically thirinju nokku ഈ വോയിസ് ഡിറ്റക്ടിംഗ് ആൻഡ് റെസ്പോണ്ടിംഗ് ഇതാണ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസീവ്നെസ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് റെസ്പോണ്ടിംഗ് ടു സൗണ്ട് 
അടുത്തത് മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ മോഷൻ ഓഫ് ഹോൾ ബോഡി ടോട്ടൽ ബോഡി ടോട്ടൽ ബോഡിയുടെ ചലനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗന്റെ ചലനമാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സെൽ ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിന്റെ ചലനമാണ് ഓർ ഈവൻ ടൈനി സ്ട്രക്ചർ ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ സെല്ലിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ സ്ട്രക്ചർ അനങ്ങുന്നതിനും നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് മൂവ്മെന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് ഹോൾ ബോഡി ഓർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർഗൻ ആൻഡ് ഓർ ഈവൻ സിംഗിൾ സെൽ ആൻഡ് ഈവൻ ടൈനി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ഇതാണ് മൂവ്മെന്റ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ബേസിക് ലൈഫ് പ്രോസസ് ആണ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എല്ലാ ലൈഫ് ലിവിംഗ് തിങ്സിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലൈഫ് പ്രോസസ് ആണ് ഗ്രോത്ത് ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി സൈസിന്റെ ഇൻക്രീസ് ആണ് ബോഡി സൈസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ ദ ബോഡി സൈസ് അത് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാം ഈ ബോഡി സൈസ് ഇൻക്രിമെന്റ് വേണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകാം ആദ്യത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലിന്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അതായത് സപ്പോസ് ഒരു പത്ത് സെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്ത് സെല്ലിന്റെയും സൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് വർദ്ധിക്കുന്നില്ല ബട്ട് സെൽസിന്റെ സൈസ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് അതായത് ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ ദ സൈസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽ അപ്പോൾ ബോഡി സൈസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇപ്പൊ പത്ത് സെൽ ഉള്ളത് ഇരുപത് സെൽ ആകാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബോഡി സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് വൺ ബോത്ത് ഈ രണ്ട് റീസൺ കാരണങ്ങളാലും ഇൻക്രിമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഗ്രോത്തിൽ പെടും അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസിംഗ് ഇൻ ദ ബോഡി സൈസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസിംഗ് സൈസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽ ഓർ ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസിംഗ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഓർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ബോത്ത് റീസൺസ് ഇതാണ് ഗ്രോത്ത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളത് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സെൽ ന്യൂ സെൽസുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന സെൽസുകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് റീപ്ലേസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയാകാം അതല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയാകാം ഈ മൂന്നാലൊരു റീസൺ കാരണം ന്യൂ സെൽസ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സെൽസ് ഫോർ ദ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഓർ ഫോർ ദ റിപ്പയർ ഓർ ഫോർ ദ ടിഷ്യൂ ഗ്രോത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാം റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെയാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് സ്പേമും ഓവവും കൂടി ചേർന്ന് സൈഗോഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അതായത് ന്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ബേസിക് ലൈഫ് പ്രോസസ് ആണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലിന്റെ ഫോർമേഷൻ ആണ് അൺസ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലിൽ നിന്നും സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലിന്റെ ഫോർമേഷനെയാണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ആദ്യം സൈഗോഡ് അതായത് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗിൽ നിന്ന് എംബ്രിയോ ഉണ്ടാകും എംബ്രിയോ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഫീറ്റസ് ആയി മാറും ഫീറ്റസിന് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഇൻഫാന്റ് ആയി മാറുന്നു ഇൻഫാന്റ് പിന്നീട് ചൈൽഡ് ആയി മാറുന്നു ലാസ്റ്റ് ചൈൽഡിന് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അഡൽട്ട് ആയി മാറുന്നു ഇതാണ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ അതായത് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽ ഫ്രം അൺസ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽ ഫ്രം അൺസ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽ ഈസ് കോൾഡ് ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഇതാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിള് അപ്പം നമ്മൾ ആറ് ബേസിക് ലൈഫ് പ്രോസസ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തേത് മെറ്റബോളിസം സെക്കൻഡ് വൺ റെസ്പോൺസീവ്നെസ് third one movement fourth one growth fifth one reproduction and sixth one differentiation chile others njan nerthe parane pole respiration basic life process il include cheyidittunde appo ningalku venamengil respiration idil
അപ്പൊ നമ്മൾ എ എഫ് ബേസിക് ലൈഫ് പ്രോസസ്സുകൾ കവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫാർമ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുക താങ്ക്